Bonjour Dorothée, bienvenue. Donc vous êtes auxiliaire de vie chez Alenvie, euh, qui est spécialisée dans l'aide à domicile pour les personnes âgées. Vous redonnez toutes les lettres de noblesse hein, à ce métier d'auxiliaire de vie. Alors justement, racontez-nous, comment définiriez-vous votre rôle en tant qu'auxiliaire de vie aujourd'hui Bonjour Karine, bonjour à tous. En fait, mon rôle, je le définis comme une vocation, comme tous les métiers de soins. Euh, C'est vraiment, on intervient à domicile comme en institution et on est là pour faire ce que j'appelle des activités de confiance, c'est-à-dire l'aide à la toilette, l'aide au repas, euh, l'aide ménagère ou aussi des activités euh, dites de plaisir, une bonne petite balade, une visite de musée, euh, des jeux cognitifs. Mm -hmm. Ce qui est important de ne pas oublier, en tout cas à mes yeux, c'est qu'il est vraiment important d'être humble et de garder sa place parce que la personne âgée nous ouvre son foyer, sa vie de famille. Euh, pourquoi faire appel particulièrement à vous en tant qu'auxiliaire de vie Qu'est-ce que vous apportez Quelle est votre valeur ajoutée D'abord parce qu'on est formé pour pratiquer les soins oui. et qu'on a une formation pour les pathologies des personnes âgées. Ça permet aussi, je pense, aux aidants familiaux d'avoir un petit temps pour souffler pendant qu'on s'occupe de leurs parents. Et ça permet à leurs parents d'avoir au niveau des soins intimes, en tout cas, euh, je pense euh, que c'est plus agréable pour eux, que ce soit quelqu'un d'extérieur. Euh, vous accompagnez des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des personnes aussi qui sont en fin de vie, et pourtant vous dites que la vieillesse est une chance, et que d'accompagner des personnes âgées, eh bien c'est une chance aussi. Est-ce que c'est toutes vos années d'expérience qui vous fait dire ça aujourd'hui Pourquoi Bah oui, en fait... Euh... Chaque fois, je, je m'en rends compte, c'est vraiment une chance d'accompagner les personnes âgées. Par exemple, euh, je m'occupe depuis un an d'une un per, personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je l'accompagne jusqu'à la perte de la marche, ça va manger tout seul. Ouais. Et euh, il m'apprend toujours et encore quelque chose mmh. dans les communications verbales ou non verbales. Notamment, euh, encore hier, je me faisais la réflexion et il m'apprend à prendre le temps, à m'émerveiller et à faire attention aux petites choses, aux petites victoires, aux petits sourires.